Mais quand on dit étudier les variations, c'est là où il y a un sérieux problème. Étudier les variations dans le programme français, les variations, ça veut dire le sens de variation dans le programme français. Parce que la plupart des manières français, quand on te dit, on vous dit étudier les variations, puis dresser le tableau de variation. Là, c'est de façon très claire, on dit dresser. Mais dans le programme sénégalais, quand on dit étudier les variations, l'élève doit donner le sens de variation. Dire par exemple, on donne une fonction, tu calcules la dérivée, et aussi donner le tableau de variation. Donc l'élève doit calculer aussi les limites. Il donne par exemple, je donne un exemple très simple, hein, quand on dit étudier les variations dans le programme sénégalais, on donne f de x par exemple, égal à x carré moins, x carré moins 2x. Là, c'est une fonction polynôme ddf égale à r, c'est-à-dire moins l'infini, plus l'infini, car il faut justifier, car f de x est un polynôme. f de x est un polynôme, ou bien l'élève dit car f, quand il dit f, c'est la, la fonction, ou bien tu dis car f est une fonction polynôme. Il y a deux expressions possibles. Soit on dit f de x, dès qu'on dit f de x, on n'a plus de fonction. f de x est un polynôme ou f est une fonction polynôme. Donc le domaine de définition, on le justifie. Après le domaine de définition, puisqu'on a dit étudier les variations, on doit calculer les limites. Alors limite de f de x, on écrit comme ça d'abord, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Deuxième étape, on remplace f de x tend vers moins l'infini. On remplace f de x par son expression x carré moins 2x. Considérant, voyant maintenant l'expression qui est polynomiale, on applique la propriété. À l'infini, un polynôme se comporte comme son monôme de plus haut degré. Limite de x carré quand x tend vers, qui est égal à plus l'infini. On fait de même à plus l'infini, les limites au bord. De f de x quand x tend vers plus l'infini, même démarche, on trouve plus l'infini. Excusez-moi. Alors, voilà, après le calcul des limites, on calcule la dérivée. On va étudier les variations. On calcule f' de x, la dérivée. Là, pour calculer la dérivée, euh, par, ça dépend des séries. Si c'est la série L1 ou S2, on peut ne pas dire l'intervalle de dérivée. Mais S1, il faut préciser. Hein? Donc là, dire que f est une fonction polynôme, donc dérivable sur f. f est donc là, avant de dériver, dire que f est dérivable sur f. Et là, f prime de x est égal à 2x moins 2. Hein? J'ai appliqué la dérivée. Il faut chercher les signes de la dérivée. Voilà, signe de prime, signe de f prime de x. Posons 2x moins 2 égale à 0. Ce qui équivaut à dire. Hein, voilà, x égale à 1. Hmm? Donc voilà, si je cherche les signes, x, 2x moins 2, moins l'infini, 1. Voilà, signe de a à droite, moins a à gauche. Donc voilà, ici on a. Et ainsi, hein, la dérivée ici est négative sur moins l'infini. Alors, pour donner le sens de variation, de là, on n'a pas besoin de limite. On peut donner le sens de variation. Dire, hein, si x appartient à l'intervalle moins l'infini, 1, on a f prime de x qui est comment f prime de x est néga, négatif. Si f prime de x est négatif, ce qui entraîne que f est décroissante sur cet intervalle. Alors, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a quoi f prime de x qui est positif, ce qui entraîne que f est croissante. 